每次一吵，我爸都叫我去死。那我要死呗。连死都要连累好多人，陈姐，陈姐，以后啊，再熬不住的时候，你就告诉自己，再坚持一会儿。多给自己点时间嘛，哪怕是吃一碗牛肉面的时间呢。再说了，你这命是我救的，知道吗？以后啊，再有什么想不开的，那也得经过我批准。言未定。是不是很疼啊？没事，我就是多动症了。我老忘记我这物理封印了。那会不会有什么后遗症啊？能不能耽误你当医生啊？嗨，你把心放肚子里。我这就是看着吓人，其实就是些伤筋动骨的毛病，你知道吗？这医院里啊。都是我师兄师姐，手术做的老漂亮了，缝线都比别人缝的好看。我要是有什么后遗症了，他们那脸往哪搁、啊，对不对？不出一个月，我就能下地溜达了。你好，那你好好休息吧，好好养着吧。干嘛呀？别这么客气，不是？你看我，我，我这，我也回不了这个礼。今天这么早啊,啊？没，我就是来看看你，待会儿还得回去值班呢。哦，什么呀？不会是海鲜砂锅吧？<笑>谢谢哥，妈和水维去看展了。哦，正好等他们回来，也尝尝咱们二食堂的招牌。今天病人多吗？还行，但你也知道，咱天热了，急诊病人又要变多了。我听护士长说，那个救人的小师妹有转到心脏病房了。这小师妹还挺让人头疼的，她最近出现了胸闷、心悸，但我觉得是应激性心理创伤导致的。所以现在临床上都在强调心脏加心理的双心治疗的重要性。像她创伤这么大，无论从身体上还是心理上，都需要一个漫长的治愈过程。不过我感觉她已经很坚强了。是啊，很坚强。他现在不仅要求自己要勇敢，还要努力的开导别人。但我觉得他这种积极，对他的恢复不是好事。怎么说啊？护士说他每天晚上都做噩梦、失眠，但到了白天当着大家的面，他就当没事一样。我看他见到救下的艾滋病人，也表现得过于勇敢和释然。当天晚上，他的心悸就加重了。他这种心结只会越积越严重，这样恶化下去，他的身体会经受不住的。明白了，就跟你以前一样啊。啊？坚韧
隐忍，但是呢，什么事情都憋在心里，会憋出内伤的。不过你现在已经好多了，你发现没？也是多亏了你啊，多亏了我有个好妹妹。笑呢。但你这么一说，我好像知道该怎么做了。我哥出马，一个顶俩。小峰主任给我带的海鲜砂锅，你没有吧？你今天感觉怎么样啊？我看你副作用好像好点了，好多了。你天天来陪我，心情好，觉得状态也好。海鲜砂锅算什么？等周六我带你去钓海鲜盛宴。<笑>你开心就好，哥希望你能一直开心。哎呦，不行，说不得，说不得。哎呦，周老师，你们怎么站在这儿啊？宁宁在做康复训练，不愿意让我们看，把我们都赶出来了。哎呀，孩子太遭罪了，怕我担心不让我进去。他这两天情绪怎么样？白天还可以，但是晚上总是做噩梦，翻来覆去的，一夜惊醒好多回。陆主任，关医生做完了，今天怎么样？恢复的还不错，但是还是老样子，其他人都疼得又喊又叫的，只有他，一声也不吭。宁宁从小挺娇气的，她打针都要叫的。你还记不记得第一次上解剖课的时候你什么样子？哭了，何止啊！你还吐了，你看，你看你那个时候像个小怂包一样，现在变得这么勇敢了。学校正在帮你申报见义勇为的称号，你现在都成了我们学院的传奇人物了。周主任，他这个心病该怎么治啊？我去试试看。你们在外面稍等我一下。高老师，康复锻炼很疼吧？还行。能忍受。自己的身体现在什么情况？自己知道吗？嗯，多处骨折，被栓塞，也被周老师治好了。那如果没治好呢？被栓塞多严重？你是知道的。你救的那个人是个艾滋病患者，因为你的行为，连累了我两位同事，他们现在都有可能感染艾滋病，这些你都知道对吧？不知道。你后悔了吗？周老师，那两位医生怎么样了？他们在阻断期，暂时离开岗位回家。第一位是心外科的赵主任，他的太太怀着孕，夫妻俩结婚十二年，好不容易有个孩子，现在却变成这个样子。另外一位是监护科的方医生，去年才刚从人民医院转过来。前途无量，她也是我的亲妹妹
，今年才二十九岁，比你大两岁。所以你后悔吗？不知道。你知道？我不知道。你一直都知道。在面对你的老师和同学的时候，你就知道；在你握着成绩的手的时候，你也知道。你明明心里一直有答案，但你却一直不敢承认。你告诉我，你后悔了吗？周老师，我们老师说了。德不进佛者不为一，我没有办法眼睁睁的看着一个人从我面前快死了，我不救他。你不是佛，你是人，你只是个会怕会疼的普通人。根部锻炼，坐起来。我让你坐，快点。坐，疼。坐，告诉我疼啊。疼。承认。我这些天一到晚上的时候，我就会害怕，我就觉得我一直在往下掉。娘娘，周老师，让他哭，让他好好哭出来。我承认，我怕了，我怕我残疾了，怕我连累了那两位老师。可是我没觉得我做错了，周老师，我要回家。我没觉得我错了。慢点儿。终于出来了。怎么样？我选的这个地方还行吧？好美啊！好多海鸥啊！哎，你说你真是的。知道来海边还穿那么少。头顶上那片温暖的云，云是什么？傻露什么呀？就你大聪明。霍比特人。谁是霍比特人？你啊。那你还当绿巨人呢？我这是为了陪你出来精心搭配的绿色。精心搭配的绿巨人。准备啊，怎么拍？警犬一点。警犬一点，行。这样，一、二、三，行了。你这，我这人太偏了。你说要紧前一点啊？那你把我放中间啊。放中间，行，行啊，准备啊，一、二、三，一、二、三，一、二、三。你是魔鬼吗？怎么了？拍的那么漂亮，你看，美到你自己都不认识你自己了。讨厌。前进头，一、二、三。心率平稳了，跟他想要安眠药。好，马上过去。周主任
，我不认同那句话。德不进破者，不可为一。救人当然没有错，但是没有什么牺牲是理所当然的。我知道你为什么逞强，在这点上我跟你一样，总是会害怕辜负别人的期待，总是想满足所有人。但后来有个人告诉我，你这是何苦呢？成天考虑这个，顾虑那个，活得累不累啊？虽然我们是医生，但我们也是人。我们会自责。这是好事，因为这样可以让我们和病人感同身受。江一宁，我要活在别人的眼光里，做自己就可以了。未来一定会成为一个很好的医生谢谢你，周老师，我会努力好起来的。哎，小孟主任，小瑞，你怎么来的？我给你发微信了，想找你复查一下，但是你太火了，没约到你的号。对不起，我没来得及看手机。你怎么了？不舒服吗？哦，不是，就是前两天我去做了个心电图，还有心超，好像有点问题。心超是好看、嗯，心电图也没问题，有点 T 波改变，但一般来说不用担心。西利的医生也是这么说的，但我不知道为什么。总感觉心里不踏实。你跟我来。嗯。依然有体波改变啊。你心脏也不舒服吗？没有什么不舒服，啊。但我就是说不上来。稍等一下。哎，张老师，磁共振室现在空着吗？哦，那我想带个人过来坐一下，方便吗？行，谢谢，谢谢。
，年轻力壮的大小伙子，心超是好的，就一点提拨改变，应该没啥问题。嗯，这是你家亲戚吗？朋友的家人。哎，对不起，麻烦刚刚那个再看一遍，得切回去，再往上一点。对，是。左氏心机当中，这六条淡淡的白线，帮我多挑几个角度，增加几个层面。好。真的是条白线啊！虽然淡，但肯定不是伪影。再帮我加个替换排名。好的。出现在心肌中层的延迟显象强化，是廓心病的比较明确的特征。那 T 信号增高了。心肌纤维化程度增高，也是心肌病早期标志。这孩子平常有什么症状吗？怎么样，小风吹，姐有出来了吗？都是好的吧？我爷爷。什么？我们到底做错了什么？我是看住吧，从这个阶段到最后的，反复的发病、急诊、住院。最后，吃也吃不下，睡也睡不着。小风吹，那天我看着我爸，在我的面前，呼吸一点一点的消。现在的医学水平比起当年已经有所进步。我们现在有药可以酌情使用，是可能缓解症状、控制病程的。小瑞，不要放弃希望。我们现在发现的早。是可以积极干预，我们一起加油，好吗？小心脚下。好。小峰主任，进来坐吧。啊。你穿一个拖鞋。哎，好，谢谢。一个平时就睡这张床。你先坐，我去泡茶。不用，我坐一会儿就走。没事。
不好意思啊，家里有点乱。老爸一走，我又经常住校，一哥一个人过得很凑合。你看那些花花草草的，都是老爸留下的。我和一哥平时照顾也蛮认真的，但是不知道为什么，就死了一大半。那些，那些是老爸之前的监护仪器，本来还想着能低价卖掉的。现在也不用卖了。其实最苦的，是一个。家里的病人一个接着一个，死死拖住他的后腿冯主任，嗯，这个事儿，你能不能先不要告诉一哥？我是他在这个世界上最后的亲人了。那你又能瞒多久呢？能瞒多久是多久吧。这个事儿对他来说太残忍了，哪怕满一天、满一个小时都是好的。答应你。你自己也好好考虑一下，一家人终究是要一起面对的。嗯。回头把你电子医保卡发给我，明天我给你开点药，先吃起来。谢谢小冯主任。那我先走了。好好照顾自己，有任何不舒服，随时告诉我。咱们这食堂是不是换厨子了？就是味道一天不如一天呀、啊，换成猫砂了、嗯，你不知道吗？我的天哪，这么大的事儿谁通知我呀？这个不行啊，得给院里反映反映。你说这吃不饱，哪有力气搬砖呀、啊？可不是吗？行了，别抱怨了，来点咖啡，冲一下，来提提神儿。你的这行啊，我今儿就靠他续命了啊。嗯，小冯主任。哦，不用，谢谢。林主任。好、啊，谢了。林主任，嗯，昨天你是不是去看小然了？啊，偶尔呢也要带他出来走一走，外面空气好，总是闷在家里也不行啊。嗯，心情怎么样？挺好的，那能不好吗？咱们林主任这一趟一趟的跑啊，亲自贴身陪护，哎呀，我我心情也特别好。好了吧你？跟你有什么关系呀、啊？快吃，吃完搬砖去。哎呀，不不吃了，不好吃。那我们先去准备吧。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，走吧，好了。了本来那天想给小然做条鱼的，搞砸了，只能点外卖了。哎，他平时喜欢吃什么呀？海鲜砂锅。那也不能天天吃海鲜砂锅吧？别的呢？
太咸的现在肯定吃不了，太辣的也不行。水果，他喜欢吃什么水果呀？草莓，女生是不是都喜欢吃草莓？我不知道。干什么？没事，就是有点累了，我先走。二楼，二楼啊，来啦！啊，不好意思啊，他本来说没空的，现在又突然跑来，真烦人啊！不远，行吧，看在某人最近突然狼狗变舔狗的份上，我就允许他加入我们的姐妹。<笑>你真好。<笑>听你哥说，你俩最近突然变得特别热，为什么突然这么大转变？嗯。其实本来都已经荡到谷底了，结果这一出事儿，反而又开始升温。好像我们都很默契的，不去触碰那个禁忌区，只享受当下。我们都想好好珍惜，很简单，很纯粹。这样挺好的，边走边看吧。来了。新鲜稀有汁，纯粹无添加。笑什么？没事，谢谢啊，林主任。那我们逛逛吃吃，你干嘛？我，我跟着，跟着你们逛逛吃吃。咦，都在睡觉，都在睡觉。来枪。挺可爱的，耶！哎，那个私人套餐看起来不错啊。可惜我哥没来，下次叫上他一起，我们四个人吃呗。话说我们还从来没有 double dating 过呢。这票原价两百八十八，你是八百八十八，是不是太贵了？能不能再优惠一点？不讲价。这个戏现在在东江演了。啊，是呀、啊，而且啊，这次是全明星阵容。不过听说好像票已经卖完了。哎亲爱的陈大律师，周六的时间留给我。哦。喂，那个，你现在有空吗？咱们约个天台。怎么了？我问你啊，如果之前你犯了一个错误，然后你现在后悔了，你特别想去弥补，你会怎么做
听不懂你在说什么。我最近一直去看小然，本来就是想多陪陪他。可在这段时间里，说实话，我真的很高兴。我们还约了下次一起去钓鱼。你觉得我接下来该怎么办？所以你现在觉得你之前伤害了小人，又后悔。又觉得跟他在一起很开心，所以你来问我，差不多了。那我问你，等二十八天到了，他平安无事，你打算怎么办？你会继续跟他在一起？还是又要跟他做回普通同事？我不知道，所以才问你。其实最苦的，是一个家里的病人一个接着一个，死死的拖住他的后腿。这是你们两个人的事。别来问我。但你是他哥哥，是我最好的哥们儿，能不能给句痛快话？作为他哥，我不希望他跟你在一起。我认为你自私、任性，你还……你自己的情况，你比谁都清楚。我怕他以后会受到伤害。但是作为你兄弟，看到你这么开心，看到你能勇敢的迈出这一步，我也很替你感到高兴。我也希望你能获得幸福。所以你让我怎么说？我只提醒你一句：别着急做决定。你现在做的任何决定，都没有后悔的机会。感觉怎么样？挺好的，我觉得我已经恢复的差不多了。那就好，再观察一两天，就可以转回骨科去复健。好。还是会扯到，一扯到还是有点疼。其实这是个很好的机会，你可以把自己亲自体验的病程完整的记录下来，这是宝贵的医学资料。也是现成的论文素材，就从今天开始吧，每天记录，一直到出院。周老师，你看看我。你想说你自己还是个病人
。对呀、啊。但你也是个博三，即将面临规培的医学生，已经在病床上躺了半个多月了。再这么下去，毕业堪忧。毕业堪忧？不是周老师，你要这么说，那你你真是不了解我。你可以去跟人打听打听。我。你先去学校打听打听，我的外号叫什么吧。你叫什么？四大名捕获。之一。